何人影响我练功？我妻子在哪儿？不要打扰我练功，快告诉我，我妻子在哪儿？是什么东西？滚，还给我妻子！呀！这这让他们玩吧。
，还给我妻子。谁是你妻子？王芷兰，还有我家丫鬟腊梅。莫名其妙。怎么样，霍元甲？你找到了吗？走走走走走走！站住！巡检孙子，你们这帮混账，我就在这儿，可你们不听我的命令，偏偏听什么霍元甲的！现在全给我跪下，给玉老爷赔罪！跪下，跪下！快点，慢！我告诉你，没有找到不代表你就没有。老爷，怎么没有在我玉家找到人不死心是吧？各位乡亲们，霍元甲带着一帮人来，还带着这么一大帮人来，想看我玉克明的笑话。你说，该怎么办吧？你坏事做多了，我会一件一件跟你算的。你把威风耍尽了。嘴还这么硬，你当我玉克明是什么人？我这么好打发吗？那我明天也带一拨人到你家里去砸一通，你说可以吗？你说，你想怎么样？我是一个守法的良民百姓，我要告上官府，让你数罪并罚，免了你的官，不劳烦玉大老爷。反正这个官儿，我早就不想干了。元甲，我玉克明今日受了奇耻大辱，让我在百姓面前颜面丢尽。你丢了官就以为没事了吗？你还想怎么样？我这个人讲究公平，你让我丢了什么，你也得丢了什么。只要你当众给我跪下，磕三十个响头，再喊我三十声爷爷，我就放你走。嘿嘿，玉可明，你不要欺人太甚。不可也行，我要你自己扇自己三十个耳光。霍元甲。你要是站在这里挨三十个耳光不动，我就原谅了你。我们来这儿，看样子这是冲我们来的。我们这么点人，怎么打得过他们呀？你们先撤，我殿后。好汉不吃眼前亏，我还是来办正事的。犯不着跟这些官兵正面冲突，大家都化整为零，分散逃离，自己想办法进城。进城后就到玉可明家门口集合。听明白了吗？明白了。杀！来吧，来吧，霍元甲，你让我的脸面丢尽，你要是不扇自己的耳光，今天就别想走。我来踢他，不能踢，你还要承受你自己的惩罚。你这里没有你说话的份儿。霍元甲，你到底是扇还是不扇？小虫武，快！哼，哼，你给我站起来！把手举高！现在，每人往自己脸上使劲打。你们投错了主子，就应该受到惩罚。每人替霍元甲打自己三十下。打！一、二、三！使劲！我没听见响。使劲！是来找我妻子的，没有找到，还受到你的奇耻大辱。正所谓，士可杀，不可辱。怎么，你想自尽？我要跟你决斗
，和我决斗。我这里正好有一个武士，和你一决胜负。你胜了你就走，你输了就跪下来磕三十个响头，或者打自己三十个耳光。我已经给足了你面子，我不会再退了。好。来吧，大马脸，站住！站住！站住！站住！看你往哪儿跑！呀，杀！呀，呀，呀，呀，站住！别跑！站住！站住！往哪儿跑？站住！怎么会是你？知道就行。今天就杀了你！你这个叛徒，来吧！呀冤家，太好了，咱们走。慢着，管你们的人来了。
元甲，谁让你带人到御府来闹事的？大人，霍元甲，你好好想一想。我邀请你到县衙做巡检，是让你为我做好事，不是让你做没用的事情。你来了以后，你问问自己，你到底为我做了什么？说，你今天到府上到底要干什么？他绑架了我的妻子王芷兰。那你找到人了吗？有证据吗？没有证据，你私闯民宅，这就是犯法，知法犯法，巡检你就不要做了，把你的官服脱下来，来人，把他的官服收了。是现在我要把你押入大牢收监，等待处置。大人，这……哼！把人给我带回去。冤家，冤家，走。冤家，冤家，大哥，冤家，咱们兄弟又在大牢里见面了。上次也是在这里，你们怎么会在这儿？我们一直在找你，你知道吗？大白脸又叛变了，他投靠了玉克明，我跟袁青就是被他出卖的。哎，你怎么来这里了？外面到底发生什么事了？老爹就怕你在外面出事，果然还真出事了。这都什么时候了，怎么还没有信儿？县令不会出什么事吧？我们还是再等等吧。霍元甲，你不是英雄。我喜欢的是英雄。元甲，救我！快救救我！元甲，快救我！元甲，救我！快救救我！不行，我要去救芷兰。哎，元甲，元甲，别激动，冷静一点。元甲，得等县令来了呀。可是我等不了了，金孙，我现在就要去。哎，来人！啊，县令大人有没有跟你说过什么？没有。来，兄弟，来，我跟你商量个事儿，啊！啊！冤家！来，走走。升起来的时候，让我们打开监狱大门，放你们出去。县令大人还说什么了？他说，让你们往后山月牙湾走，那里有你们想要的东西。那好吧，我们走。兄弟，这次就看你的了。玉大老爷
，你放心吧，旗开得胜。嗯，兄弟们，我们出发。这是我的眼线给我的消息。你在玉鹤明身边还有眼线？玉鹤明这个人太狡猾了，势力又非常强大，我不得不这么做。这信上都说什么了？果然孤注一掷，他利用运送救济粮，转移供应。他胆儿真大呀、啊！看来情况不妙，他可能要逃跑，我们必须阻止他。进来，你你跪那儿。老大，抓了个舌头。又是你个狗东西！从哪儿抓来的？玉克明家后门。上次你说被玉克明利用，这次抓你个现行，你还有什么好说的？拉住你砍了！走，跑！出去！老实点，走！慢着！你个狗奴才，死到临头了还有什么话说？你们不能杀我，你们杀了我，后悔一辈子。什么意思？别忘了，你不是强盗，你是江湖好汉。那你又是个什么东西？我，呃，我元昊啊，我江湖关系比较乱，一句话说不清楚。怎么说呢？我不是坏人。再者说了，我是来帮你们的。你说说，要帮我什么？你能听我说的话吗？说说看。投降。向谁投降？向玉克明投降。切！混蛋！我我我要解释。这就是你来的目的吗？砍了吧！救救命！别砍我！我我我我我有话要说啊！我我有话要说。人家，我们就在这里等你呢，在这里等我。看见了吗？这就是县令大人专门安排的。我现在就可以代表县令大人维护全县的安全。太好了，我们现在连夜出发，赶到月牙湾。天亮，我们将迎来一场大战。明白，兄弟们，出发。劝降啊！不不不是，我是让你们打来灵活一点。什么意思？哎呦，你你自己想吧。你这个王八蛋啊！我告诉你，打我打我进这门的那一刻起，你你们你们也出不去了。我是我是说，何不见机行事？我的意思是，你们现在赶紧投靠给于克明于大人。就就好了，投降吧！来来了，没错，你们已经没有别的出路了。你看怎么样？我说的吧，投降吧！啊，投投投投投降！我知道你们是从盘山下来的土匪，陈龙，你还是静海县人。元昊说他可以说动你们投靠玉大老爷，怎么样？你们的决定结果是什么？哥哥，我们冲出去！冲什么冲？我们本来就是投奔玉克明玉大人的。既然咱们把话都挑明了，那咱们也不用再拐弯抹角的兜圈子。弟兄们，把家伙都放下，放下。
，哎，对对对对，好，哥哥，你这是？以后我们都听从。哎，怎么称呼？萧楚武。啊，萧大人的领导，我们都是玉和明玉大人的人。把刀都放下，放下。哥哥，不打了。放下，放下。你这是？怎么，有哪位兄弟敢不服从我的命令吗？说出来试试。哈，人家玉大人财大气粗的，跟咱们既往不咎，那咱们兄弟还有什么好说的啊？来，起来，兄弟，你看，大婶出来了。县令大人，您带着女儿要去哪儿？是不是要到府里告我？您和霍元甲狼狈为奸，设计陷害我？叶可明。我们之间的事我们自己解决，和我女儿没有关系，她还是个孩子。希望你放她回家去。县令大人，您聪明，我也不傻。您不把自己当回事儿，我就把您女儿当回事儿，拿她说事儿。告诉我，霍元甲在哪儿？霍元甲现在在大牢里，但是他现在没在哪里，只有你知道他在哪里。我真的不知道他到底在哪儿。玉老爷，人到了。久仰久仰，陈龙好汉，我听说你到了，而且愿意和我交朋友，我非常高兴。来，请坐。玉大老爷客气了，能跟玉大老爷交朋友，那是我陈龙的运气。哎，对对对，来来来，坐。哎哎，请。我来介绍一下，这位是县令大人。县令大人，这是盘山好汉陈龙。哦，老爷，这里没事了，你赶紧去办大八连人那边的事情。记住，在关键的时刻，老爷明白。陈龙这边，你放心吧，我自有安排。是。来，大家喝酒。这里全都是咱们的人，放心吧。咱们什么时候出发？按照惯例，天亮出发。好，来来来，大家喝。陈龙兄弟，我敬你一杯。啊，多谢玉大老爷。县令大人，你怎么不喝呀？难道您看不起陈龙兄弟？来，接着喝。这酒，酒是好酒，怎么了？
这小兔崽子。这里就是月牙湾了。明天天一亮，宋良队伍就会经过这里。我想玉克明，他一定早就控制了运粮队，他会把共银混在其中，所以我们就在这里打下埋伏。只要找到那批共银，玉克明就犯了死罪，到时候谁都保不了他。冤家，可是你想过没有？如果我们找不到那批共银，现在抢的可是皇上的救济粮，那是犯死罪的。事到如今，也顾不了这么多了。而且我相信玉克明。一定是在转移这批供应。说真的，就算是错了，我们就跟着袁家一起上山做好汉，有什么可怕的？我们一定会战胜玉可明。他是做了坏事，他一定在想办法掩盖。他越想掩盖，我们就越能抓住他的踪迹。我就不信了，邪能够压住真，能够压住善。咱们分头看好地形，要战，就要胜。嗯，大师，您需要休息片刻。你把我的东西放在哪里了？放在一个安全的地方。为什么不还给我？因为我想和你做个交易。我是从来不和人做交易的。但是，我相信你会喜欢跟我打交道的。我行走江湖几十年，没人能降得住我，只有你。为什么？因为什么？因为我们是同路人。<笑>我一直相信，我们两个人只要结合，没有人能够战胜我们。嗯，您一个人是没有用的。我说的没错吧？大错特错，我只是不愿意说破你罢了。说，什么情况？咱们现在就走，马上就走。到哪里去？我们必须赶快完成那件事情。还有，我让您安排的那些人都安排好了吗？全都到了，而且到了您安排的地点。那两个女子呢？都在。我替您藏得好好的。在哪里？在一个秘密的地方，谁也不知道。你马上就能看到。小姐，这又是哪儿啊？好像是个山洞。我们是不是要死了？不会的，玉克明如果想让我们死，就不会留我们到现在。他既然不杀我们，一定是留着我们，还有别的用处。留着我们？他们到底有什么目的呀、啊？目前我也不清楚。腊梅，坚强一点。嗯，腊梅，这里没有别人，我能问你一句真心话吗？你说吧，小姐，你愿意嫁给霍元甲吗？腊梅，你是一个好姑娘，元甲身边需要有一个人爱护她、体贴她、关心她，这个人。是你，小姐。腊梅说过了，腊梅是个丫鬟，应该做丫鬟做的事。如果我让你嫁给他，你愿不愿意？我知道，你心里是喜欢他的，小姐。说句心里话，希望小姐不要怪我。你说，其实我心里早就有一个人了。是谁？小姐不怪我，我就告诉小姐。我，我不怪你。你说，阿福喜欢我，他已经跟我说过好多次了，我一直不敢告诉小姐，我怕小姐不同意。对不起，阿福，我怎么一点也不知道？你让我替你出嫁的那一天，他误以为，他以为。他一个人哭了一个晚上，原来是这样。阿福是个好人，我和阿福是霍家养大，霍家让我们做什么事，我们都愿意。可这件事情，小姐
，要是我们能活着出去，希望小姐能成全我们两个。我答应你，我真是个小人，小姐。别再和少爷闹了，赶快圆房吧，生个大胖小子，这样我和阿福也好成亲呢、啊。少爷他，他心里一直都有你。会想想的。老爷，这么晚您还没睡啊？啊，我睡不着。阿福，过来，跟我聊聊。在霍家，你过得舒心吗？那当然舒心了。霍家全家人对我阿福都好。那有没有不舒心的？没有，没有舒心的。啊，不不不，是是没有没有，没，哎，哎呀，阿福嘴笨，一着急就不会说话了。来来来，起来。啊。现在啊，你去县城一趟，把那边的情况回来告诉我。我总觉得会发生很大的事情，你要记住，不管发生什么事，要马上回来告诉我。放心吧，老爷，去吧。好、啊。他们过来了。啊大家做好准备，我们现在要到山下去。走。咦？咦？霍元甲在这里干什么？原来他就是在这儿接我。昨天吃的苦头还不够啊！他就是一股热气儿，多给他几回亏吃，他就知道了。不用怕他，我们继续前进。走，走。大八脸，我们在这儿恭候多时了。刘捕快，你带这么多人挡在路中间，要干什么？在下听闻你们要护送朝廷的救灾粮食出现，对吧？所以我们在此特地恭候。难得你和霍元甲一片好心，只是霍元甲从大牢里逃出来，看你们这阵势，不像是恭送我们，倒像是打劫呀、啊！打劫？我们怎么敢啊？这是大清皇朝的天下，我们。还希望国泰民安呢。从大牢跑出来的囚犯，跟这儿喊什么国泰民安啊？大牢里出来的未必都是坏人，在外边还有可能是匪徒呢。你霍元甲真是敬业，从大牢里跑出来履行你囚犯的职责。不管有多困难，只要我霍元甲命还在，我就会为朝廷、为百姓效力。昨天真是惨不忍睹啊，让霍大人你吃了不少苦。我们老爷到现在想起来都痛心不已。霍大人您是一介人才，只要你不一意孤行，也不至于此啊。与老爷说。只要再见着霍大人，让小的一定要替玉老爷跟您说声抱歉。希望霍大人您大人大量，别记在心上。昨天，是我无礼，冒犯了你们玉老爷。你们玉老爷可是静海县有头有脸的人物，我只是一个乳臭未干的小子，怎么能有损他的颜面呢？我是不会放在心上的。好了，霍元甲，客套的话都不用说了，请你们把路让开，让我们过去。妈，萧崇武，萧大人。请问，你这些车里头装的都是什么东西？皇上的赈灾粮食。除了皇上的赈灾粮，就没有
你算什么东西？敢在这儿指手画脚？我们走。走不了。刘不快，你这是干什么？干我捕快应该干的事儿。你到底要干什么？我们要搜查这几辆车子，为什么有人举报这几辆车有问题？这是皇上的物资，所以我们才要保证皇上的物资不会有什么问题。你没这个权利，这是官府的命令。小小的静海县令，也没有权利搜查皇上的东西。那么你们的官方文书又在哪儿？我，哎，在哪儿呢？啊，我哪知道什么官方文书？给我搜！官府的命令，小妹看吗？你们，你，走，你你你们，快点！你们，你走，这儿。嗯，快点快点！不许！哎，小大人，如果这些粮食真的有问题，你就这么给皇上护镖，岂不是犯了杀头之罪？你，嗯，我说的不许动，谁也不许动。萧崇武。你紧张什么？现在朝廷催得紧，我没工夫跟你磨牙。要是耽误了时期，你担待得起吗？办事不利，也比你杀头要好。你的命值几个钱？住手！我说了，谁也不许动。胡文甲，你给我记住，在静海县，我是巡检司的巡检。你现在身为一个逃犯，你敢不听我的命令？你已经不是巡检司的巡检了，你只是一个黄粮保镖的。小崇武，怕什么？让他们搜吧。哎，你，胡文甲。如果搜不出东西来怎么办？不会搜不出来的，你要有个保证。如果搜不出来，我就任凭你们处罚。好，是条汉子，给他们搜吧。你给我搜，全部打开。快点，快点，干嘛呢？你们都轻着点啊，要是碰坏了东西，有你们好果子吃。仔细搜啊。都给我搜仔细点儿！完了，全都死了！一口明你好狠毒啊你！害死了两个好汉和一个县令，你简直是无法无天了！多好的县令啊！你说人家当官都是升官发财，你呢？啊，你就是受气，还不如一个老百姓自由呢。你说你死了多不值得呀！多好的一个好汉呢，爱打抱不平，帮助别人，路见不平拔刀相助。可惜了，可惜命不长啊！还有你呀、啊。你也是个英雄，李逵，你的名字起得不好啊！梁山伯里的李逵就是被宋家给毒死的，你呀、啊，就是上辈子李逵的托生，下辈子可不能再叫李逵了。你要再叫李逵，有可能还是被毒死。哎呀，我也没办法了，只希望你们去见老天爷的时候平平安安的，让孙悟空给你们保驾护航啊！哎，我没死啊！哎，我还喘气儿呢，还是我聪明。一看不对，立马溜走。我要是不走，我也会被玉克明那个坏蛋给毒死的。老天爷，老天爷，谢谢你，谢谢你，你保护了我，谢谢啊，谢谢老天爷。看见了吗？看见了吗？这是皇家救灾粮，都给我看清楚了。你们都小心点儿，这要是弄丢一粒，让他脑袋落地。如何？胡彦甲，找着你想要的了吗？啊啊！哈哈哈哈哈哈哈哈！怎么样，农家少爷？筐里的东西找着了吗？已经差不多了。那还有什么问题吗？可以了，<笑>装车，下去，下去，快点
没看出有什么不对劲的地方。怎么会这样？这我也不知道。不过我觉得肯定有问题。回想，我告诉你，这事儿没完。哈哈哈哈哈哈哈一辆马车，你什么意思？多出来一辆马车，不可能！黄永佳，你现在身为一名逃犯，私自拦截黄粮，我对你已经不能再谦让了。你们利用运送赈灾粮，私自转移赃物。刘、嗯、不快，把车上所有粮铺全部打开。好。还愣着干嘛？给我搜！住手！黄永佳，你太过分了！你干嘛这么紧张？是不是你心里有鬼？我作为朝廷官员，我有权利保护这些黄粮。你胆敢再踏前一步！我就让你血溅三尺之内。没错，就是这个地方。你让我通知他们到这个地方来，进去就知道了。嗯、拜见师傅，好小子们啊！你们没有把师傅忘了吧？忘了天忘地，天不要有师傅。你们十大鬼杀手，不要忘了。我培养你们，就是让你们忘掉一切，成为真正的冷血杀手。今天为师要用到你们了。原来师傅不能当老虎。看到没有？这才是我的内门弟子。至于那萧崇武、彭彪，我只不过是意思意思。门外徒弟，确实厉害，所以我看准了才教您这个朋友。说吧，想要干什么？你先让他们到外面去警戒，不许任何人进来。全部吗？对。来，弟子们，先出去。嗯，就我们俩了，什么事？请您跟我过来。嗯、啊，机关就在您脚下，请您让一下。关云阳，我再告诉你一句，我是看在刘捕快是个公差的面子上，没有对你不客气。如果你再不听劝，我就……小崇武，你就怎么样？现在我说了算，我身上有县令的令牌，你要是不听我的，我马上就可以把你抓起来。说句好听的，我把你当个人；说句不好听的，你连条狗都不如，我懒得理你。你哎呀，好小子，你敢打我？哎呀！小中午，这个你怎么解释？你这里不是阴谋，是什么？现在看起来果然有问题。兄弟们，把他们全部给我打开，一件不漏的搜查。站住！兄弟们，给我拦下！小中午，你敢阻挠我执行公务，信不信我把你抓起来？你，哎，看起来这里边不是我们想象的那样。你什么意思？别着急，我们看看再说。也许我们带来的这一车东西不是你想象的东西。
你躲开吧！啊你们要是再动一下，我就杀了他。小虫母死了不要紧，他可是农家的少爷。死之前拉一个少爷当垫背的，还不赖。你快放开他！冤家！嗯、大宝莲，你把晋孙给放了。你先把小虫母给我放了。去，冤家！嗯、走。撤！撤！站住！撤！站住！别跑！站住！别跑！车里没有我们想要的东西，于可明是耍了一个滑头，他现在一定在制造另外一个大阴谋，我们一定要把这件事情查出真相。那我们接下来怎么办？跟着他们，找到结果。咱们之间的协议你还记得吗？那么啰嗦，不是啰嗦，是君子之交，信以为重。你说吧，你帮我把一笔货安全送到杭州，我答应你，给你一百两银子，同时把霍元甲的妻子和丫鬟送给你，没错吧？没错。那咱们就不要再重复了。不是我在重复，是你在重复。好，我们走。好，请吧。这边请。给你一个时辰的时间，让你叙叙旧。一个时辰后，我们上去。好，好，好，好，我一定遵守我们的合约。已经安全了。
，让马喘口气。你为什么要拉我走？不逃走，你能活下来吗？我不怕他们。问题是，我们在那里有意思吗？我们以为送的是贡银，却发现都是巨墨，这是怎么回事？什么银子？贡银？难道你不知道吗？你怎么知道的？是玉可明告诉你的，还是你自己打探出来的？你不知道你在干什么吗？你没安好心！啊！杀我，老兄！我们在这里打什么？也许我们两个都被玉可明给骗了。他说让我们给他转移银子，却是一大堆巨木。他现在在干什么？你知道吗？不知道。也许我们两个真的被他给骗了。他已经拿了东西逃走了。他是不是答应给你一百两银子？没错，他也同样答应给我。我们两个应该去找玉可明，让他给我们俩一个说法。我们兄弟一心一意跟他干，他不能这样对待我们。好，我们一起去找他。我们走。嗯。哎呀，两个小美人儿，委屈你们俩喽。白胡子老头，你不要太过分，知道我们霍家是什么人？告诉你，你要是敢伤害我们的话，我会让你死无葬身之地的。我这人专啃硬的骨头。白胡子。你一定会后悔的。嗯，自打走上江湖，我从来就没有想过后悔。王芷兰，真是可惜呀、啊！你嫁给霍元甲，就等于嫁给了江湖，你就会留下不堪回首的往事。我不知道你是什么人，但是总有一天会自食其果的。我是个飞蛾。扑火的人，什么结果我都不怕。我就想告诉你，霍家在江湖里是不行的。现在的江湖大了，官府、名人、有钱人、穷光蛋都可以是江湖。在这个江湖里啊，鱼龙混杂，雌雄难辨。霍元甲竟然被玉可明玩的是晕头转向。所以呀、啊，他只能做江湖上的失败者。只有像玉可明这样狡猾、狠毒、邪恶、有钱有势的人，才能够成为胜利者。混蛋说法！<笑>放开！再不放开，我会杀了你！你已经没有这个能力了。<笑>你滚开！放手啊，坏老头！你放开！我要杀了你！放开！老爷，我们准时赶来了，马和车都给你准备好了。没人发现吧？没人发现，老爷放心，严丝合缝，没露一点风声。你带四个兄弟过来。哎
。哎，来四个，走，跟老爷走，都跟我走。你们把这个搬走。是是。你是说，玉大老爷可能会在这里？我估计的没有错。那。银子也可能在这里，没错。但是他为什么避开我这么做？其实，我们两个他都不相信，他想独吞这批银子。于老爷就不是这种人。我们去看看。哼、嗯！站住！你们是什么人？于老爷，这怎么回事？你们那边情况怎么样？那边都是巨墨啊！看起来就是这里了。他们搬的可能就是工人。真没有想到，在这个地方，竟然还有玉克明的一个秘密窝点。会不会指南和腊梅就藏在里面？那我们现在就冲过去吧。慢着，咱们绕过去，看看。到底什么情况？嗯，好，走走。我用了声东击西的计谋，没有告诉你们，是为了更加保密。你们两个都是我的骨干，只有把这件事交给你们两个，我才放心。好了，现在那边出了情况，我这心里有点不踏实。于老爷，有什么不踏实的？霍元甲怎么知道我们送银子的事儿？这件事儿我只告诉了你们两个，只有我们三个人知道。啊我明白了，为什么他一出现，霍元甲就跟了过来？为什么霍元甲一口认定粮食里面有东西，非要全面搜查？他就是给霍元甲通的信儿。呃呃呃
，老梅，小姐，小姐，放开我，看看，住手！芝兰，你没事吧？我霍元甲，你也来送死，手下败将，还要装英雄之气？来，我送你们一起上西天。我今天不打死。叫霍元甲，我呀，他呀，嘿呀，嘿，嘿，嘿，小姐，嘿，小姐，嘿，我，小姐，小姐，少爷小心。玉大老爷，我冤枉！你是真心的想跟我干？玉大老爷，我从背叛霍元甲那天起，我就断了自己的退路，我不跟你干。第一，我跟谁干？难道让我回去找霍元甲？不可能的。第二，我希望从你手里拿到那笔钱。这个很容易，我就一句话，把他给我杀掉。玉大老爷，你要相信我，我为你忠心耿耿，这大半脸靠不住啊！把他拉出去，活埋了，带走。于老爷，快点！于老爷，要相信我，我我是冤枉的。哼，嗯。少爷，小姐。
要是再敢动一下，我就杀了他！当着你霍元甲的面杀掉你的妻子，也是一件很残忍的事情。霍元甲，那样我不打你，你也就败了。你放开他！怎么样，霍元甲？你想要活命，就给大爷让开，离开这儿！你放开他！要愿意留下，我就收了他，他自然能活，和我一起活着。老梅。里面灌烟，烧死他！是，住手！想明白了，这世道这么凶恶，我也要凶恶。常言道，对狼不能仁慈，要想战胜狼，就要比狼更凶狠。元好，从明天起，你要变成一个凶恶的人，变成一个阴谋分子，你一定要成为一个人物。<笑>兄弟们呐、啊！<笑>怎么回事？酒是好酒啊。居然敢害我！我先把你变成死人！不是不是，是我以为你们都死了，我好心埋你们的。我这是在哪儿？我好心没好报啊！我，你们一个都跑不掉的。我们是静海县的捕快，代表官府缉拿你们。好啊，刘捕快，你们竟然追到这里来了！我要给你们一个了断，弟兄们，上！你们不用打，赶紧收箱子。李大老爷，我来帮忙。
好，开始。好。大师，怎么办？我们和霍元甲肯定有一场恶战，我就在这儿等着他。阿梅，阿梅，不要哭，小姐。我想，腊梅，发誓我不留了。这，这。大老爷，我想告诉你一件事情。什么事情？就是这个事情。你要干什么？我要这些银子。咱们不是说好了分成吗？我要全部。你不讲信用。因为这些东西本来就不是你的，所以你必须全部交出来。你很聪明。谢谢你的夸奖。但是却没有我聪明。嗯。
去，救我！我把车上一半东西都给你。No! <laughs> 
快快快快，上！呀！呀！冲！呀！冲！呀！冲！呀！这批银两在这儿，这个玉克明竟敢私吞共银，真是一个十恶不赦的坏蛋！来人，在把银子给我收起来。我是帮你收拾的，你来人呐，在，把他的银子给我收走。哎哎，我我我我是给你收拾，你这这是你看
！我的银子！我的银子！我的银子！放了县令，你们想清楚了吗？你们没想清楚，我想清楚了。我要给你们的县令同归于尽，要死大家一起死